नंद्यालो उपय निकलकु पोलिंग प्रारम्हम हैंदी भारी भदरत मध्या ओटिंग मोदल हैंदी नंद्याल नियोजिक वर्गों पोलिंग समयंगो मरिंदी एनिमिदी कम्पनीला केंद्रा बलगालू एनिमिदी कम्पनीला APSP कम्पनीलनु मोहरिंचरू रेंडु Kristin, ஏன்டும் வாரிக்கும் இப்படிக்கு 
ఇప్పటికే పోలీసు అధికారులు చెప్పారు రూరల్లో ఇక్కడ కొత్తపల్లి కానీ ఆ తర్వాత గోస్పాడు మండలంలో దీపగుంట్ల యాల్లూరు ఎం కృష్ణాపురము దాంతో పాటు చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి ప్రాంతాల్లో అంతా కూడా సెన్సిటివ్ ఉంది రాత్రి కూడా కొన్ని గొడవలు జరిగాయి అయితే ఆ గొడవలు బయటకు రానికుండా ప్రస్తుతం అంటే చిన్న చిన్న గొడవలు కనుక వాటిని పూర్తి స్థాయిలో హెచ్చు మీరకుండా పోలీసులు కంట్రోల్ చేశారు చాలా గ్రామాల్లో పోలీసులు మార్చ్ ఫాస్ట్ చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది ఎవరైనా ఎవరైనా యాక్షన్ ఎవరైనా హింసాత్మక ఘటనలకు పాల్పడితే వారిపైన కఠినమైన చర్యలు తీసుకోవడానికి కూడా వెనకాడమని చెప్పి పోలీసులు స్పష్టంగా ప్రకటించినటువంటి నేపథ్యం ఉంది అధికంగా కేంద్ర బలగాలని అక్కడ పెట్టారు కేంద్ర బలగాలను పెట్టిన తర్వాత వాళ్ళపైన వాళ్ళతోనే యాక్షన్ తీసుకునేలా కూడా మొత్తం చర్యలు కొనసాగుతున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది సో పోలింగ్ ప్రారంభమైంది నంద్యాల ఉప ఎన్నికల్లో ఇప్పుడు ఏడు గంటల నుంచి ప్రారంభమైనటువంటి ఈ పోలింగ్ రా సాయంత్రం ఆరు గంటల వరకు జరుగుతుంది రెండు లక్షల పంతొమ్మిది వేల నూట ఎనిమిది మంది ఓటర్లు ఎంతమంది ఓటు వినియోగించుకుంటారు అన్న దానికి సంబంధించి కూడా ఇంకా లెక్క తేలాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఉంది దినకర్ అయితే ఈసారి కొత్తగా ఓటరు తాను వేసిన ఓటును చూసుకునే అవకాశం కల్పించారు అయితే ప్రజల్లో ఎలాంటి అవగాహన ఉంది ఓటర్లలో దీనికి సంబంధించి ఇక్కడ ఉప ఎన్నిక ఏదైతే ఉందో ఆ ఉప ఎన్నికల్లో వివిప్యాట్ యంత్రాలను కూడా వాడుతున్నామని చెప్పి దాదాపు గత పదహైదు రోజులుగా వీటిపైన ప్రచారం చేస్తున్నటువంటి పరి ప్రచారం చేస్తున్నారు రిటర్నింగ్ అధికారులు అలాగే జిల్లాకు సంబంధించినటువంటి ఎన్నికల అధికారులు కూడా మనం చూడొచ్చు అనేక మంది ఓటర్లు దాదాపు చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి ఏదైతే ఇక్కడ డివిజన్కి సంబంధించి కానీ ఈ పోలింగ్ స్టేషన్ పరిధిలో ఉన్నటువంటి ఓటర్లు అంతా కూడా తెల్లవారుజామని తండోపు తండాలుగా వచ్చి ఇక్కడ ఓటు హక్కును వినియోగించుకోవాలని చెప్పి క్యూలో నిలబడుతున్నటువంటి పరిస్థితిని మనం చూసుకోవచ్చు అయితే వివిప్యాట్ యంత్రాలు ఏదైతే ఉన్నాయంటే ఓటర్ వెరిఫైడ్ ఆటోమేటిక్ సిస్టమ్ ద్వారా అంటే ఓటు వేసిన తర్వాత ఏడు సెకండ్ల పాటు తాను ఏ పార్టీ అభ్యర్థికి ఓటు వేశానన్న దానికి సంబంధించి తెలుసుకునే విధంగా కూడా ఉంది దీన్ని అయితే దీన్ని బహిర్ దీన్ని బహిర్గతం చేయము అని చెప్పి కూడా ఇప్పటికే రిటర్నింగ్ అధికారులు అలాగే ఎన్నికల సంఘం సంబంధించినటువంటి అధికారులు కూడా పేర్కొనడం జరిగింది ఎందుకంటే ఓటు ఎవరికి వేశారో అది బయట తెలిసిపోతే మళ్ళీ ఇబ్బంది పడి ఓటర్ ఇబ్బంది ఓటర్తో పాటు అది వివాదాస్పదం అయ్యే వివాదాస్పదం అయ్యే అవకాశం ఉన్న నేపథ్యంలో సో వివిప్యాట్ యంత్రాలను పూర్తి స్థాయిలో ఉపయోగించుకోవడానికి దానికి ఈవీఎంకి కనెక్ట్ చేసిన తర్వాత సో మొత్తం పూర్తి స్థాయిలో ఎన్ని ఓట్లు ఎన్ని ఓట్లు పోలయ్యాయి అన్న దానిపైన కూడా అధికారులకు లెక్క వచ్చే అవకాశం ఉన్న నేపథ్యంలో సో ఆ వివిప్యాట్ యంత్రాలని ఇక్కడ కూడా ఇంట్రడ్యూస్ చేసినటువంటి పరిస్థితి ఉంది నంద్యాల ఉప ఎన్నికలో తొలిసారిగా ఈ వాడుతు ఈ యొక్క వివిప్యాట్ యంత్రాలు వాడుతున్నామని చెప్పి కూడా చెప్పడం జరిగింది అధికారులు మొత్తం అంతా ఓటుకు సంబంధించి తమ ఓటు వినియోగించడానికి ఇక్కడికి వస్తున్నటువంటి ఓటర్లంతా కూడా ప్రభుత్వం కానీ అలాగే ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి గుర్తించినటువంటి ఐడి కార్డ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ఐడి కార్డ్స్ ని పట్టుకొని ఇక్కడ ఓటు వేసి ఓటు వినియోగించుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది మొత్తం రెండు వందల యాభై ఐదు పోలింగ్ కేంద్రాలు ఉన్నాయి నంద్యాల నియోజకవర్గంలో ఈ రెండు వందల యాభై ఐదు నియోజక కేంద్రాలు ఒక ఈవీఎం తో పాటు ఒక వివిప్యాట్ వివిప్యాట్ మిషన్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది సో ప్రతి సెంటర్ లోనూ ఇది వాడుతున్నామని చెప్పి చెప్పారు ఏదైనా ఇబ్బంది వస్తే ఒకవేళ టెక్నికల్ గా ప్రాబ్లం వస్తే మరొక వంద ఈవీఎం లోనే అలాగే మరో వంద వివిప్యాట్ యంత్రాలను 
కూడా ప్రత్యేకంగా అదనంగా పెట్టుకున్నామని చెప్పి కూడా అధికారులు చెప్తున్నారు మరొక వైపు సెక్యూరిటీ గురించి వివరిస్తాను సెక్యూరిటీ మాత్రం నంద్యాల వీధుల్లో అలాగే నంద్యాల రూరల్ వీధుల్లో పోలీసుల పహార అడుగడుగునా కనిపిస్తుందని చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఇక్కడ దేశవ్యాప్తంగా ఈ ఎన్నిక పైన ఉప కాన్సన్ట్రేషన్ ఉన్న నేపథ్యం తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఉన్నటువంటి ప్రజలు కానీ అయితే తెలుగు వారు ఎక్కడున్నా కానీ నంద్యాల్లో ఏం జరుగుతుంది అన్న దాని మీద ప్రతి ఒక్కరు దృష్టి పెట్టడంతో సో ఇక్కడ ఏమైనా హింసాత్మకమైనటువంటి ఘటనలు జరుగుతాయన్నటువంటి ముందస్తు జాగ్రత్త కానీ పోలీసులు కూడా ఉన్నారు అయితే ఆళ్ళగడ్డ నియోజకవర్గానికి సంబంధించి అంటే రెండు వేల తొమ్మిది ఎన్నికల్లో ఆళ్ళగడ్డ నియోజకవర్గంలో ఉన్నటువంటి గోస్పాడ్ మండలాన్ని రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల్లో ఇటువైపు మార్చారు ఎందుకంటే ఈ నంద్యాల నియోజకవర్గంలో మార్చినటువంటి పరిస్థితి ఉంది అది గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా గొడవలు జరిగినటువంటి ప్రాంతంగా అధికారులు గుర్తించారు దాంతో పాటు ఒక ఇరవై ఐదు సెన్సిటివ్ ఏరియాస్ ఉన్నాయి ఆ సెన్సిటివ్ ఏరియాస్ లోనే గొడవలు జరుగుతాయని చెప్పి ముందస్తుగా నిఘా సంస్థ నుంచి సమాచారం రావడంతో అక్కడ డ్రోన్ కెమెరాలు అలాగే యాప్ కెమ్ యాప్ తో పాటు ప్రత్యేకమైనటువంటి ఫోర్స్ ను కూడా పెట్టారు ఎందుకంటే ఆ గ్రామాల్లో కూడా ఫోర్స్ కవాతులు చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి కూడా కొనసాగుతుంది ఎందుకంటే ఆ గ్రామాల్లో నిర్ణయాత్మకమైనటువంటి ఓటర్లు ఉన్నారు ఒక పార్టీకి సంబంధించినటువంటి విజయాన్ని ఎలా ఎలా డిసైడ్ చేస్తారన్న డిసైడ్ చేసేటువంటి ఫ్యాక్టర్ అక్కడ ఉండడంతో అక్కడంతా కూడా వాళ్ళందరూ ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది కొద్దిమంది ఓటర్లతో మాట్లాడతాం వాళ్ళు ఇక్కడ నిలబడినటువంటి పరిస్థితి ఉంది ఎలా ఉంది ఎప్పుడైనా నంద్యాల్లో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ ఉందా లేదండి ఇప్పుడు చాలా బాగుంది ఎందుకంటే మన స్వతంత్ర భారతదేశంలో మన యొక్క విధి ఉంటు మన యొక్క విధి ఎందుకంటే ఓటు హక్కు వినియోగించుకోవడము అలాగే మన యొక్క అంటే మనకు భవిష్యత్తులో ఎవరు న్యాయం చేస్తారు ఏ వేళ్ళు ఏ ప్రభుత్వం వస్తే కనుక మనకు న్యాయం చేస్తుంది అనే ఉద్దేశంతో ఓటు హక్కు కుల మతాలకు అతీతంగా ఓటు హక్కు వినియోగించుకోవడము మన టెన్షన్ కానీ ఇంట్లో పోలీసులు కానీ సార్ ఎప్పుడు లేదు సార్ అసలు చాలా టెన్షన్ ఉంది ఇప్పుడు అంత హోరా హోరీగా ఉంది చాలా బాగుంది సార్ సార్ మీరు చెప్పండి గతంలో ఏ కొన్ని ఏళ్ళ తరబడిగా ఇక్కడికే ఉంటున్నారు ఎలా ఉంది పరిస్థితి గత నెల రోజులుగా పార్టీలు ప్రచారం అయిపోయాయి ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించి పరిస్థితులు చాలా ఘోరంగా ఉన్నాయి సార్ ఎప్పుడు ఇంతవరకు ఈ మంత్రులు కానీ ఇంతవరకు రాలే ఎప్పుడు ఏమవుతుందో భయోదోళంగా రోజు రోడ్డు మీద పోవాలంటేనే భయమవుతుంది మాకు ఈ ట్రాఫిక్ ఈ కార్లు కొత్త వాళ్ళు అందరూ వచ్చినారు ఏం అర్థం కావడం లేదు మాకు అసలు చాలా సార్లు ఓటు ఉపయోగించుకుంటారు ఇట్లా ఈ సిచ్యువేషన్ లో ఓటు ఉపయోగించుకోవాలని ఎప్పుడైనా మీకు అనిపించింది లే ఈ సిచ్యువేషన్ లే ఖచ్చితంగా ఓటు వినియోగించాలని ఉంది సార్ మాకు ఎందుకంటే ఈ పొజిషన్ లా కంపల్సరీగా ఓటు వినియోగించాలనే మేము ఇంత ఈ మంత్రులు ఇంత వాళ్ళు వచ్చినాక ఓటు మాత్రం వేస్ట్ చేయకూడదు అనిపిస్తుంది ఎంత పని ఉండని ఓటు మాత్రం ఖచ్చితంగా వినియోగించుకుంటారు ఓటర్ మనసులోని మాట మనం తెలుసుకున్నాం ఖచ్చితంగా ఓటు వినియోగించుకోవాలన్న తపన మాలో ఉంది ఎందుకంటే దాదాపు నెల రోజులుగా ఇక్కడ మనం కూడా అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాం ఎన్టీవీ అటు చంద్రశేఖర్ కానీ ఇటు మనం కానీ ఆ తర్వాత హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చినటువంటి ప్రత్యేక టీములు కానీ ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయడం జరిగింది ప్రతి ఒక్క ఓటర్ కూడా చాలా చైతన్యంగా ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ఎందుకంటే నవ్వార్ నెవర్ అన్నటువంటి సిచ్యువేషన్ ఇక్కడ నంద్యాల నియోజకవర్గంలో కనిపిస్తుంది అని చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే ప్రతి ఓటర్ కూడా తమ ఓటును ఉపయోగించుకోవాలని చెప్పి ఇక్కడ తెల్లవారి ఉదయం ఏడు గంటల నుంచే లైన్ లో ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది మీరు చాలా సార్లు ఇక్కడ నంద్యాల నియోజకవర్గంలో ఓటు వినియోగించుకుంటారు కానీ ఈ ఓటు ఎంత స్పెషల్ అనుకుంటున్నారు రైట్ పది మంది ఇది కూడా ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది మహిళలు కూడా వస్తున్నారు ఎందుకంటే ప్రతి ఇంటింటికి వెళ్ళి పార్టీకి సంబంధించినటువంటి నేతలు అధ్యక్షులు కూడా వెళ్ళి ఓటు వేయమని చెప్పి అడిగినటువంటి పరిస్థితి ఉంది సో ఇక్కడ ఓటర్ చైతన్యంగా ఉన్నాడని చెప్పడానికి మనం కొద్దిమంది మాట్లాడినటువంటి మాటలు కూడా చూసుకోవచ్చు ఎందుకంటే నెలన్నర రోజులుగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పరిస్థితి దాదాపు పద పన్నెండు పన్నెండు మంది మంత్రులు యాభై మంది ఎమ్మెల్యేలు ఆ తర్వాత ప్రతిపక్ష పార్టీ నుంచి యాభై మంది ఎమ్మెల్యేలు ఇటువైపు సీఎం ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ ప్రతిపక్ష నేత కూడా ఇక్కడ ఉండడం కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి అధ్యక్షులు ఆ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి జాతీయ రాజకీయ పార్టీ జాతీయ నాయకులు కూడా ఇక్కడ రావడం ఆ తర్వాత ఇండిపెండెంట్కి సంబంధించిన వాళ్ళు అలాగే బైరెడ్డి రాజశేఖర రెడ్డి లాంటి ఇక్కడ స్థానికంగా ఉన్నటువంటి నేతలంతా కూడా సో అన్ని పార్టీలు దాదాపు పదహైదు మంది అభ్యర్థులు ఇక్కడ ఉన్నారు ఆ పదహైదు మంది అభ్యర్థుల్లో ప్రధానంగా రెండు పార్టీల మధ్య పోటా పోటీగా నడుస్తుంది ఓటర్ మాత్రం చాలా చైతన్యంగా ఉన్నటువంటి పరిస్థితి కనిపిస్తుంది ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ కూడా ఎందుకంటే నంద్యాల రోడ్లకు సంబంధించి కానీ నంద్యాలలో జరుగుతున్నటువంటి ప్రతి ఒక్క దాన్ని కీన్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తున్నటువంటి నంద్యాల ఓటరు ఎవరికి ఓటు వేయాలన్న దానికి సంబంధించి ఇప్పటికే డిసైడ్ అయినటువంటి పరిస్థితి ఉంది అలాగే నెక్ టు నెక్ ఉందని చెప్పి సమాచారం వస్తున్నటువంటి నేపథ్యంలో స
పోలింగ్ స్టేషన్ కావచ్చు ఇక్కడ కొద్దిగా ఈవీఎంలు కానీ ఆ తర్వాత పోలింగ్ సంబంధించినటువంటి సిబ్బంది ఎవరైతే ఉన్నారో వారు ఇంకా దాన్ని రెడీ చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి లోపల మనకు అందుతున్నటువంటి సమాచారాన్ని బట్టి ఉంది సో ఓవరాల్ గా చూస్తే నంద్యాల ఉప ఎన్నిక ఉప ఎన్నిక సంబంధించి ఈ నియోజకవర్గంలో ఓటర్లంతా కూడా ఎన్నడూ లేదు ఇప్పటి వరకు అయితే గత ఎన్నికల్లో అరవై శాతం మాత్రమే నంద్యాల నియోజకవర్గం సంబంధించినటువంటి పర్సంటేజ్ పోలింగ్ అయినటువంటి పరిస్థితి మనకు రికార్డ్స్ చెప్తున్నాయి మరి ఈ రోజు ఎంత నమోదు దాటు ఎంత పోలింగ్ పర్సంటేజ్ దాటుతుందన్న దానిపైన మాత్రం వేచి చూడాల్సిన పరిస్థితి ఉంది చాలా మంది అన్ని అన్ని సామాజిక వర్గాలకు సంబంధించినటువంటి ఓటర్లంతా కూడా ఇక్కడ వచ్చి ఓటు హక్కును వినియోగించుకోవడానికి ఇది ఉంది సార్ మీరు చెప్పండి దాదాపు చాలా ఏళ్ల తరబడిగా ఇక్కడ ఉన్నారు ఈ పరిస్థితి ఎప్పుడైనా నంద్యాల ఇట్లా కనిపించిందా ఓటరు మనసులో ఏముందో నాయకులు కూడా కనుక్కోలేకపోతే ఎవరు కనుక్కోలేరు సార్ ఓటర్లు ఇది వరకట్లకు లేరు ఎవరు మనసులో వాళ్ళే గుప్తంగా ఉంచుకుంటున్నారు సో మీ నంద్యాల వైపు చాలా మొత్తం అంతే చూస్తున్నారు సో ఏమనిపిస్తుంది ఇక్కడ పరిస్థితి ఓటర్ మనసులో కానీ ఆ తర్వాత ఇన్ని రోజుల పాటు సైలెంట్ గా ఉన్నటువంటి ఓటరు తన యొక్క అస్త్రాన్ని ఉపయోగించే అవకాశం మొత్తం పోలింగ్ మొత్తం పోలింగ్ జరుగుతుంది అనుకుంటున్నారు పరిస్థితి జరుగుతుంది సార్ నంద్యాల ఎప్పుడే కానీ పోలింగ్ ఎప్పుడు ఇబ్బంది జరగలేదు ఓటర్లు బాగా వినియోగించుకుంటారు పోలింగ్ శాతం బాగా పెరుగుతుంది ఎప్పుడైనా ఎప్పుడు ట్రబుల్ లేదు ఇక్కడ మా నంద్యాల ఏరియా మాత్రం గతంలో ఎప్పుడైనా ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ జరిగిందా అండి అంటే ప్రైమ్ మినిస్టర్ పివి నరసింహారావు ఉన్నప్పుడు కానీ ఆ తర్వాత నెక్ టు నెక్ జరిగినప్పుడు లేదు సార్ లేదు సార్ ఈసారి మాత్రం బాగా ట్రక్క పరుగు ఉంది ఇలా మంత్రులంతా ఆ తర్వాత జగన్ వైపు చంద్రబాబు వైపు అంతా వచ్చారు మామూలుగా ఇంతమంది నేతలు ఇక్కడ రావడం ఎప్పుడైనా జరిగిందా ఇంత ఇదివరకు ఇంత జరగలేదు సార్ ఇంతవరకు ఇది జరగలేదు అయినా ఓటర్లు మాత్రం బాగా చాలా తెలివితరం ఉన్నారు ఎవరికి ఏం లేదు ఎవరికి ఏదో వాళ్ళకి లొంగరు లొంగనే లొంగరు లొంగరు వాళ్ళు ఎవరికి వేయాలనుకున్నారో వాళ్ళు వాళ్ళే వేసుకుంటారు నంద్యాల ఓటర్ చెప్తున్నాడు మేము ఎవరికి లొంగ అనేటువంటి పరిస్థితి ఉంది అయితే ఓటు ఎవరికి వేయాలన్నది మాత్రం తమ మనసుకే తెలుసు అని చెప్పి కూడా చెప్తున్నారు మరి పోలింగ్ పర్సంటేజ్ ఖచ్చితంగా పెరుగుతుందా ఎందుకంటే గత మూడు ఎలక్షన్స్ ప్రకారం చూస్తే అరవై నుంచి అరవై శాతం మధ్యలో మాత్రమే నంద్యాల నంద్యాల ఎన్నికల్లో నంద్యాల నియోజకవర్గానికి సంబంధించినటువంటి జరిగిన ఎన్నికల్లో పోలింగ్ పర్సంటేజ్ నమోదు అయింది ఈ రోజు ఎంత పర్సంటేజ్ ఎందుకంటే నిన్న అధికారులతో కూడా మాట్లా మాట్లాడడం జరిగింది మాట్లాడిన తర్వాత వాళ్ళు చెప్పారు దాదాపు ఎనభై శాతం పైన పోలింగ్ జరుగుతుందని చెప్పి వాళ్ళు భావిస్తున్నారు ఒకవేళ ఎనభై శాతం పోలింగ్ జరిగితే మాత్రం ఇరు పార్టీల్లో ఒక పార్టీ పూర్తి స్థాయి భారీ మెజార్టీతో గెలిచే అవకాశం ఉందని కూడా మనం భావించవచ్చు అయితే పోలింగ్ పర్సంటేజ్ ని బట్టి కూడా మరోవైపు బెట్టింగ్ నడుస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది అయితే సాయంత్రం ఆరు గంటల తర్వాత కానీ ఎంత పోలింగ్ పర్సంటేజ్ నమోదైంది అనేది మాత్రం బయటకు వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి సో అటు పోలింగ్ పర్సంటేజ్ మీద బెట్టింగ్ రాయలు ఆ తర్వాత ఓటరు యొక్క మనసులు ఏముందో తెలుసుకోవడానికి రెండు రాజకీయ పార్టీల నుంచి కూడా నేతలు టెన్షన్ లో ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది ఇదంతా కూడా ఈ రోజు సాయంత్రం ఆరు గంటలకు పోలింగ్ ముగుస్తుంది ఆరు గంటల ఐదు గంటల నుంచి ఆరు గంటల లోపల ఎవరు క్యూలో వచ్చి నిలబడినా కానీ వాళ్ళందరికీ కూడా ఓటు వేసే అవకాశాన్ని కల్పిస్తామని చెప్పి రిటర్నింగ్ అధికారి చెప్పడం జరిగింది సరే మరి ఇది నంద్యాల ఓటర్ మనసులో ఉన్నటువంటి మాట పోలింగ్ పర్సంటేజ్ ని పెంచడానికి ఉదయం నుంచి కూడా క్యూలో ఉన్నటువంటి పరిస్థితి చూడొచ్చు దాదాపు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి రెండు స్టేషన్లకు సంబంధించి కూడా ఓటర్ని మనం చూస్తున్నాం ఇక్కడ మొత్తం రెండు పోలింగ్ స్టేషన్స్ ఉన్నాయి నంద్యాల అర్బన్ లోనే నూట పోలింగ్ స్టేషన్స్ ని ఏర్పాటు చేసినటువంటి పరిస్థితి ఉంది మిగిలినటువంటి అన్ని గోస్పాడు కానీ ఆ తర్వాత నంద్యాల రూరల్ మండలంలో కానీ ఏర్పాటు చేశారు అధికారులు దానికి సంబంధించి అక్కడ ఉన్నటువంటి ఓటర్లు కూడా చైతన్య పరుస్తూ ఓటర్ స్లిప్లు కూడా పంపిణీ చేశారు సో ఓవరాల్ గా చూస్తే నంద్యాల ఉప ఎన్నికకు సంబంధించినటువంటి పోలింగ్ ప్రారంభమైంది పోలింగ్ కొనసా కొన్ని ఏరియాలో ఆల్రెడీ కొన్ని చోట్ల ఓటు హక్కును వినియోగించినటువంటి ఓటర్లు కూడా బయటకు వచ్చేసారు ఇక్కడ కొన్ని టెక్నికల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండడం మూలంగా నేను రిపీట్ చేస్తున్నాను పో పోలింగ్ స్టేషన్ నంబర్ నూట పద్దెనిమిది పోలింగ్ స్టేషన్ నంబర్ నూట ఇరవై ఒకటిలో ఇంకా పోలింగ్ ప్రారంభం కానటువంటి పరిస్థితి ఉంది ఎవరైతే ఓటు వేయడానికి వచ్చారో వాళ్ళందరినీ కూడా క్యూలో నిలబెట్టినటువంటి పరిస్థితి ఇక్కడ కొనసాగుతుంది సో ఇది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పరిస్థితి మరి నంద్యాల ఓటర్ తన మనసులోని మాట చెప్పాడు చాలా టగ్ అప్ వారు ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది సో ఓటర్ ఎటువైపు వెళ్తాడు అన్న దానికి సంబంధించి కూడా ఎవరు ప్రిడిక్షన్ చేయలేనటువంటి సిచ్యువేషన్ ఇక్కడ నంద్యాల నియోజకవర్గంలో ఉంది సో మరి దీనికి సంబంధించి నంద్యాల ఓటర్ ఎటువైపు లొంగారన్న దానికి సంబంధించి కూడా ఈ నెల ఇరవై ఎనిమిదో తారీఖు ఉదయం ఎనిమిది గంటలకు ప్రారంభం కాబోతున్నటువంటి కౌంటింగ్ లోనే తెలుసుకోవచ్చు రైట్ థ్యాంక్ యూ దినకర్ నంద్యాల ఉప
ఉన్నా ఇప్పటికే పోలింగ్ కేంద్రాలకు చేరుకున్నారు సాధారణ కాస్త ఆలస్యంగా పోలింగ్ కేంద్రాలకు చేరుకుంటారు అయితే ఇక్కడ భిన్నమైన పరిస్థితి కనిపిస్తోంది అప్పర్ మిడిల్ క్లాస్ పీపుల్ కూడా పొద్దున్నే ఉదయం ఏడు గంటలకు ముందుగానే పోలింగ్ కేంద్రాలకు వచ్చి క్యూ లైన్ లో నిల్చుంటున్నారు అంటే ఇది ఒక పాజిటివ్ ట్రెండ్ అని చెప్పొచ్చు ఓటు వేసేందుకు ప్రజలు ఆసక్తి చూపుతున్నారు ఉదయమే ఆరు గంటల నుంచే రెడీ అయి పోలింగ్ కేంద్రాలకు చేరుకున్నారు మనం చూడొచ్చు పెద్ద క్యూ లైన్ కూడా మనకు ఇక్కడ కనిపిస్తుంది ఇక్కడ ఉన్న ఐదు పోలింగ్ కేంద్రాల్లోనూ ఇదే పరిస్థితి మహిళలు కూడా పెద్ద ఎత్తున హాజరవుతున్నారు సాధారణంగా రూరల్ ప్రాంతాల్లోనే ఈ పరిస్థితి కనిపిస్తుంది అంటే గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఓటర్లు ఓటు వేసేందుకు ఎక్కువగా ఉత్సాహం చూపుతారు ఇది అర్బన్ లో తక్కువగా ఉంటుంది అయితే నంద్యాలలో ప్రస్తుతం మనం ఉన్న ప్రాంతంలో మాత్రం ఓటర్లు చాలా ఉత్సాహంగా ఓటు వేసేందుకు వచ్చారు ఇక్కడ ఉన్న ఐదు పోలింగ్ కేంద్రాలు కూడా ఓటర్లతో నిండి ఉన్నాయి సో ఎక్కువ పోలింగ్ శాతం నమోదవుతుందనడానికి ఇది ఒక ఉదాహరణ ఇక చూస్తే నంద్యాల పట్టణం అంతా కూడా అన్ని పోలింగ్ కేంద్రాల్లో భారీ బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు సెంట్రల్ ఫోర్స్తోనే పోలింగ్ కేంద్రాలన్నీ ఉన్నాయి కేవలం సివిల్ పోలీసులు బయట క్యూ లైన్లను కంట్రోల్ చేయడానికి మాత్రమే ఉంచారు మీడియాను కూడా పోలింగ్ కేంద్రాలు కనీసం ఆవరణలో కూడా అనుమతించడం లేదు అయితే మొత్తం మీద పోలింగ్ ప్రశాంతంగా జరుగుతుంది ఓవర్ టు స్టూడియో